大家下午好，欢迎各位莅临我们这个呃匠心一语苏做传统工艺精品这个沙龙这样一个活动。我们刚刚开幕式刚刚结束，那么我们很荣幸在这个对谈沙龙，温老师还有唐伟老师，我们的这次展览的四个板块呢，包括我们的像折扇、铜炉、缂丝，还有刺绣四个部分。那么今天的我们的对谈沙龙的主题呢，就是苏作传统工艺的这样一个传承与创新。那么我们现在是三点半，我们现在这个对谈沙龙正式开始。首先呢，我们这个安排是我会有一些呃代表我们观众啊、藏家朋友的一些问题问到给我们老师。后面呢是一个自由的一个每个老师的一个问题环节。那么现在开始，我的第一个问题给到老师们呢，就是。大家非常好奇的一点就是，我们每一个老师可能从事自己的这样一个呃职业也好，或者是专业也好，已经几十余年。那么我们当时开始这项所谓的爱好的这么一个时间，或者是契机，或者是渊源是如何的呢？所以也正是我们年轻人就是比较感慨的一点啊。那么我们请呃，要么徐家东老师，我们先给大家分享一下自己的这样一个心路历程。啊、哦，我是我是呢，是重庆呢，是一九八六，哦，我重庆的时候呢，是一九八六年进那个叫苏州善场，随我那个叫父亲呢，在那个就是叫设计师里面学习那个叫折扇，后来到那个就是叫一直引用到大概是两一九，大概是九八年九九年的时候，嗯，后来呢就是自己呢就是那个就是叫自己，俗称嘛叫自我创业吧。就自己出来开始做一个工作室，对对,对，嗯，那个时候呢，就在现在的这个地方，在桃花坞地区那个地方呢，就弄了一个自己的工作室。这个工作室呢，一直也是从事这个折扇，一直和那个叫扇面的那个叫制作，一直到现在，大概应该从到也有三十多年了吧。自己也有这么一点点小的心得嘛，就做这种折扇。那徐老师，我们为什么会开始，比如说做折扇呢？就为什么不选择其他的一个门类，会选择折扇作为开始呢？有当时呢，因为也是家传嘛，父亲嘛，父亲就做这个东西，就做这个折扇的。当时呢，在我父亲呢，也是在诺家，当时的工厂呢，应该叫苏州扇厂嘛，他在设计室里面从事自己的那个折扇在制作嘛，所以说那个时候是也是一种工作嘛。那等于就是扣到了我们今天主题传承啊，是一个家家传，对，同时自己也是非常喜爱去去,、嗯、去把它继续下去。是，那等于说是更多的还是家里的影响，对吗，徐老师？是的，还是还是家里的影响比较大。好,好，行，那我们问问另外一位徐老师，徐红军老师啊。那我们这次，比如说，呃，我们徐红军老师主要是铜炉。非常的非常的厉害。那我们徐老师他，您做铜炉，哎，是一个什么原因或者是一个契机这样？大家好，我因为我从小就在我们自己家里的铜器作坊里长大的，因为小时候没有玩具嘛，我就看着父亲用那个泥巴塑造成一个个小动物，最后铸造成一件件精美的铜器。那其实您这个和我们刚才那个徐家东老师一样，等于也是家传嘛，对家里的影响。那时，到了那时候，我只要那个十几岁嘛，到了差不多十七岁，我就跟着我父亲学习铸造铜器的技艺了。差不多用了六年的时间，我就掌握了全部的那个铸造技术嘛，就是自己可以能单独独立的制作铜器了。那就是十七岁开始，到我们二十三岁左右的时候，就已经可以独当一面了。六、呃、年的时间吧。那我们刚才像徐老师，您当时说是哪一年开始的？八六年那个时候，八岁左右，对对对。那等于两位徐老师，我们开始的时间可能都是十七八岁这样一个年龄、啊，因为我们都是家族传承嘛。好，那那我问问陈文老师呢？陈文老师，咱们是不是也是十七八岁开始这个开始喜欢克斯？暴露了。<笑>喂啊，是我呢，其实是这样的，我呢原来是学的专业是漆器装装饰，但是呢那个时候呢，呃，在这样说起来，跟那个家栋老师隔壁，我们的漆艺厂呢是在擅长的隔壁的，啊，就是啊，我呢是。
八，我看我是八七年，然后进场，然后我我呢当时是想要自己在学美术。就考学校，就是你就跟徐家徐家东老师是隔壁工厂，隔壁工厂。对，然后我,我们那个厂呢是在一条一条街上的。当时呢，他，然后呢，我呢两年以后呢，我就出来想要去深造的。但是这个时候呢，正好是我们苏州地区，就是呃，像科斯啊这一些，就是出口窗会的时候，那时候八九年。八九年。我呢就是在。跟着织，我是后来就是跟着织织绣的老师学了整整七年，学习跟工作其实是工作了，就边学边工作整整七年。那这个工作呢，其实就是学的织绣设计。那当时呢，是给克斯跟刺绣两个做。图案设计应该讲，就远景的讲，就是染织设计类的，其实是对。那七年之后，基本上也是自己可以独当一面。那这个过程中呢，就是是一个蜕变。呃，那这个之后呢，我就开始独立，有工作室到。呃，逐步自己成立公司，然后我们自己组建自己的团队，一直到现在。对，哦、那我那我听明白了，就是和刚才我们徐红军老师一样，也是经历了一个六年到七年的这样一个这个磨练才能出来。刚才徐呃徐家东老师是大概从开始学习到到自己出来做大概多少年呀？大概有十五六年吧，十五年就是那个来的。那就是从老师一九九九年开始自己出来做，之前经历了十几年的这样一个沉淀。对对对,对,对。哦，那对于我们年轻人来说，就是我们如果想自己做点事情，最起码也要七八年到十几年才可能露面啊。实际上，做手机的这种行当，至少有个五六年、七八年、小十年内才能有成就的嘛。确实，确实。那唐老师呢？唐老师是不是也是十七八岁开始？呃，我是大概我来想一下，一九八，大概一九。八二年这样的，开始做花样设计，就是开始设计咱们这个领域，从事这个呃纺织品设计这一块。啊，就是从、那个哦、陈老师说什么说是同行、那个、做，不是有那个纺织这一块，突然又找到同行，哦、除了邻居就是同行。啊、今天花,花样设计嘛，从这一块着手的，后来一直就是在这个过程中间，一直到现在经历了好多设计门类的一些探索跟实验。那您当时为什么会选择，比如说咱们是刺绣或者是某个设计门，为什么是这个切入点呢？啊，刺绣就是也跟我刚开始从事的工作有关系，是工作原因啊，纺织品设计嘛，然后又考上，又在苏州大学从事服装设计这个专业，那就是工作专业是这样，啊、专业，然后就跟纺织、跟面料、跟纤维这个发生了一个，然后一步步走到今天，啊、这样一步步做到今天。那我们老师们就是，要么是家传，可能家里的影响；要么就是自己可能因为工作各方面，呃，入了这一个门道。对对对对对，都是缘分。陈文老师是想分享什么吗？哎呦，我在说织绣设计嘛，就是其实我一开始是做刺绣跟缂丝两个门类的设计、嗯，但是我本人更喜欢缂丝。那就是我，我记得唐老师不就是刺绣吗？那等于是你们的专业其实是一样的，<笑>一样的。就是因为我觉得缂丝呢，就是刺绣的话，它是就是设计啊，金线纬线，你就可以开始动脑筋了。其实是一个无中生有的，它是对工艺上面的难度。然后它就是。你想的内容就是会很多，然后就是可以很发散。对，这个就是我们到时候看展览的时候，直接两个老师的作品，咱们在一个展厅里啊，其实一看我们的风格，包括技法各方面，一下就能。啊，这样说又回来，但是唐老师是走出来特别的，呃，当代，就是我我要学习的部分，然后我。思维很发散，但是我做的是想要把传统做到极致。我的想法就是说，先要先,先要把这个都会了，然后再对，然后再出来再创新。我我才唐老师的路，我要刚刚开始。<笑>我们一会儿来探讨一下这个传承传承与创新啊。然后我还有第二个问题，也代表我们的那个观众朋友想问各位老师的。那么不管是我们的折扇制作。红炉制作、缂丝制作还是刺绣？那作为一个创作，它的过程，比如它的这样一个第一步、第二步，它的取材或者方式，哎，如果我们年轻人感兴趣的话，怎么样能够很简单的跟大家描述一下，让他知道哦，原来是这样。哎，那我们请老师们也跟大家分享。那么先是徐家东老师，我们的扇子这方面。
？就是我们制作的一个过程，比如年轻人感兴趣，哎，老师，我们扇子是怎么制作的呀？怎么把它能做成这样一个艺术品的样子？哎呦，要讲到是，如果是从那个叫毛竹开始，你要把它给做成一把折扇，首先要挑的这种竹子，要在山上。我们首先要通过那个叫人上去，要挑那种竹子，竹子挑下来之后，还要通过那个就是叫竹晒坯啊之类的一系列的一系列工艺啊。哎，我们砍下来的那种竹子呢，至少的那个叫竹林呢，要达到五年，存放呢也要至少是好几年，才可以生那个叫做折扇。那这个是取材，取材。这个材料呢，实际上从目前这个次序上讲啊，第一个是玉竹。现在呢，有好多的那种，就是叫，呃，什么梅露啊，这种香妃啊，好、嗯、多是特殊的这种竹子，有一些花纹，对，花纹在上。现在像这种材质呢，现在是，呃，价格呢是越来越贵了，呃，也也挺难找的这种、嗯，特别是那种香妃啊，就是好一点的香妃。现在我们在市场上能看到一些老的香妃竹啊，各种。对，现在这这种香妃几乎是没有了嘛，就通过你在你在想，我们要。要那个叫材料上面，嗯，和那个叫制作上面，嗯、到最后再再能成品出来，等于是相对于来说，玉竹可能是不是更？您的意思是更稍微方便一点，多一些，对对，稍微方便一点，因为它因为它这个材质呢，在因为我们采这种竹子呢，能适合我们做这种折扇的这种材质的竹料，都是在浙江的安吉那边，我们是每年浙江的安吉，对，我们每年呢都是在。那个叫元旦前后吧，要天比较、嗯、到了冬天嘛，对，就冬竹嘛，冬天的竹子。为什么冬天呢？第一个，冬天的竹子呢，把它砍下来之后呢，它不可能有重蛀的。你别的季节砍下来，方便于贮存或者是、这个、对，反正哎对，就最最主要还是储存嘛。嗯，我一定要放几年再做的嘛。你不要到时候弄，等你想做的时候，南方也潮湿啊。对，等你想做的时候，它那那变成一层、嗯、一层灰了，对吧？都蛀掉了、嗯，对吧？那您刚才说的是取材，那比如说我们材料取好了多少年之后存放好了，那制作呢、呃？我们打磨也好啊，或者是雕刻也好，嗯，可能会有一个什么样的步骤？哦，这个步骤嘛，嗯、实际上我真正要做我们这把折扇呢，也要几十套工序的，从选料，嗯，选料，从,从选料开始，就是取材，对，取材嘛，嗯，取材是先是大鼓，大鼓，就是两。就是这个外面的对两边的两个两,两个大鼓，嗯，还在选那个叫里面的小鼓，小鼓中间的调一调的，对，它有十几根小鼓嘛，嗯，再加上那个就是叫有可能，呃，那个小鼓有可能是用紫檀的啊，或者是那种那个就是叫木头的，就是、其他的那个材料，对，你要真正要把它给做出来之后，是从小呃那个大鼓、小鼓到最后是成品。到最后呢，是实际上最最主要的一点呢，我们现在看到的这种折扇呢，上面呢有那种什么，那个就是很亮的、很润的那种感觉、啊。是抛光吗？还是怎么做出来的？实际上是就是水磨出来的，慢慢打磨出来的，哦、打磨打磨，水磨玉竹嘛那。那我们从料选好开始制作到成品，比如大鼓、小鼓选完，一直到一个成扇拿到展柜里可以展示，要多长时间呢？就是我们不算上，呃、啊，就制作是吧？对，纯制作。做一个星期吧，一个星期啊、嗯哦，那我们是的竹子可能需要一个星期。那么您如果有一些其他的工艺呀、啊，对，你如果上、啊、你如果上面有那个叫书画竹刻的，那时间会更长一点了。嗯、你首先要你要至少有一把扇骨，扇骨上面再找书与画，再找那个叫刻竹刻的，再去再去，对吧？哎、嗯，这个周期就长了。那就是我们到我们今天到时候展厅展示的这些作品，都是我们徐老师几年将材料存放，然后呢制作。至少几余个星期，然后有一些工艺，可能还要有一些其他的名家去配合才产生的这样今天一个这个现场。是的，你像我今我这次带过来的这些折扇当中啊，嗯，有好多的，最起码在我那个就自家手上已经二十多年了嘛，自己自己做的，就叫就叫人刻的，到最后再拿到嘛，就是每一个都，就是每一件都是自己亲亲力亲为这样一个，从他从他出生到他成为那个。成年人展示给大家的样子都是您培养出来的、嗯，是啊，很辛苦。我们到时候这个直播结束之后，大家可以去再去欣赏一下您的作品。嗯嗯,嗯,嗯，谢谢。好的，谢谢徐老师。那我们徐红军老师，对您的铜炉呢，创作的这么一个过程呢？其实我们铜炉制作是一件非常辛苦的事情，要是火，要是脏，要是累，它的过程需要雕塑、雕模型。要翻模型，还要灌蜡
灌好了，还要把它这个蜡消肿，消肿好了，要把蜡上面裹成那个耐火材料嘛。嗯，耐火材料干了后，再把蜡湿蜡嘛，就把蜡抽掉，抽掉了再进行那个烘干嘛。一个铸造的技术。对，一个叫铸造的过程嘛，烘干，烘干了再。化桶水，哎呦，那桶水就温度高了，要一千多度在冰上，会有危险产生吧？也可能的。再倒入这个模块里嘛，等它冷却以后，再把这个模块敲掉，敲掉了，把沙清理干净，清理干净后，再把这个胶口切掉，切掉了再进行打磨。它一个，它有一个过程。那个过程，任何一个环节都不好出问题，出了问题你就前功尽弃了，等于重新要开始，对，报废掉了。打磨好了，再进行要花纹、花纹篆刻啊，再鎏金，再或者做银色，都是您您,您自己一个人做的，都是我，我跟我夫人两个人一起操作的、哦，因为有时候开罗一个人不好做嘛，他也跟着我，这也是家族企业，啊、对，<笑>跟跟着我做了几十年了，所以。最后，已经完精美的作品就呈现在您面前了。那每一每一步都是自己把关，那么这个过程要多长时间？从一开始，差不多从雕模到最后一件作品呈现在您面前，要一个多月。那就是说，像两位徐老师，至少比如经过将近十年的这样一个沉淀，然后我们再去做，那每一件作品都要至少几个星期、几个月才能拿出来。对，你很辛苦的。雕一件作品，而且你要懂得审美，你不懂审美，你。大一点也不好，小一点不好。那就是对于传统的一些我们文房的了解，或者是这个学习啊、认知。对我们，我们有个流程的、啊，有个过程，你不中间不好，任何一个环节出问题的，出了问题就就报废掉了，前功尽弃了。那我想这个是，不管是徐家东老师还是陈文老师，肯定在我们的创作过程当中都是每一步不容出差错的啊。对啊，陈陈文老师呢，分享您的一个创作经历。嗯，我们我们呢，那个刻丝的制作过程呢，就是最关键的一步是刻织。那有的时候，你比如看电视剧里什么，呃，什么当家祖母，或者现在看，嗯、你看他他就织这部分是最最关键的啊。对，这个呢是最最关键，也是最烧脑的。但是在这之前，你织什么，你要选稿。织完了以后，所有的线就是你他在织的过程中全是纬线。那你的呃金线整理工序有十几道，要跟机器呃整理完、整理整齐，两都把它就是固定在木机上。那就是开始之前脑子里有一个很宏观的一个，就是构思已经好了。对对然后你你你把那个所有的稿选完了以后，他要把它解释成刻丝的语言，就刻字的时候用的底稿，这个呢都要手工绘制。绘制的时候呢，还要把你想要。提示的技法都在证明标明，然后呢，所有的就是制作的时候，其实就很多人看了说：“哎，你这个怎么做出来？我要临摹一个都好像因为不许不一样，所以他想不出来我们怎么做。”我们是每一个颜色先在丝线的线处理里面，那丝线可能有几千个颜色，在里面把。最接近这个色色调的全部都找出来，这是一个初选啊，大体是这些颜色。但其实真正织的时候，上机的时候，因为你这样看光光线是丝线是会折射的嘛，它角度不同，它织进去的时候，因为金线的颜色变化，变化所以它的颜色都会起变化。有的时候说不够就要加减，所以我们这个是织的时候就刻字。的时候完那在这个之前，就这些准备好了以后，然后，呃，你选这个稿，你大到底你是让它挂在墙上，还是做一个，比如说，特制的时候，就是一丝一毫、一公分，不是一公分，一毫米、一毫米的起变化的
，就是说我们要捕捉的东西是一毫一毫在往上走，你的比较有一毫这么小的，我们是会丢失的。是不可能，只可能会做找的太多，是反，所以我们这个思维方式是不同的。知的过程其实，然后在知完里面如果错了，那就要原路返回，那比知还要慢。所以我刚刚，要撤回，一步步的往回拆啊。刚才徐家东老师他说他一个星期或者。这个一个星期是他的一个星期，不是普通人概念上的一个星期。给你一年你也做不到他一个星期，不是这个概念。徐老师肯定很熟练了，才能够一个星期。是他的一个星期，说这个这个一个星期就就像画家，他几分钟就画好了，但是他多少年的积累。所以说，有的人问我时间，我说哎，我们我们成熟是三个月能织完这个，但这个三个月不是普通人的三个月，不是你每天的那个三。不是这个的概念，是掌掌握了这个技术以后的，已经内化了，足足的这个时时间，对熟练。啊，对这件作品啊，在服务的,的,的，对，所以包括我呢，就是可能工办，然后我再修整一半，走一半修整一半，就这样。但刺绣在我这个作品里面，只是钻了一个一个部分，一个部分,个部分、嗯。但是我可能更多的时间用在思考上面，整体的一个。因为人家说是一年我要做十件作品，二十件作品，我可能一年一年啊一件作品不做，有可能那一年我突然就做了三件五件。就就会这么玩，可能还是以玩的一个心态，一个创作的心态嘛，有了灵感啊，对对对，就可以去做，对对对对对对，可能还是对<笑>喜欢玩这个东西，就是啊。那个像徐老徐家东老师也好啊，或者徐红军老师，肯定都是在开始这一件东西的创作之前，脑子里其实早就已经有了所谓的宏观的构思、灵感，包括最终成品的一个样貌，他肯定都已经有了，他才能很快速的去把它完成。谢谢几位老师。那我们下一个问题是，因为我们几位老师都是我听到，比如说一九多少一一九九几年啊，或者是怎么样，这么几十年的时间了，那这一份职业带给我们老师的是这种成就感，这个成就来源于哪里？就是说几十年是什么让你们能够坚持到今天？就是一直做，一直做，一直做。很好奇，听一听，我们在一个这样一个比较快销的时代里面啊，能够。见到几位像能够坚持一件事情几十年的这样一个，呃，作为艺术家也好，我觉得是很让人可以说尊敬和崇敬的。所以也想听听几位老师是一个什么样的心得。对，有什么那个就是叫，就比如说带给您的成就啊，或者您坚持下去的一个。这个是成就和那个就是叫坚持下去，那实际上呢也是自己的所。付出的努力是不是粉丝特别多？然后就对，也是粉丝多了之后，促使你在制作，不断的进步，然后不能停止，是吧？<笑>那除此之外呢？这个是粉丝带的，您您自己的。从内心讲起来，自己还是喜欢。你如果不喜欢，那是你不可能做下去的。那就是坚持下的理由，其实还是热爱。对，嗯，那带给成就更多的可能就是大家的认可，或者是是大家对您的喜爱。对的。那我了解了。那徐红军老师呢？这么多年来，我一直在那个研发那个铜器制作技艺嘛，因为我们努力要把一件作品都要做到完美。有时候我们拿着作品一起要去参加那个全国性的那种展会、博览会啊，我们还要去评比了，也多次获得获得过全国性的金奖、银奖。那就是荣誉，其实也是非常荣誉非常重要，对，因为是这是全国。都在看这件作品，他给你的那个荣誉嘛，你得个金奖，得个银奖。那么我我们有一次还被那个就是受邀那个央视一套嘛，央视一套我们找进人，我有传家宝一个专题栏目嘛。这个节目播出以后，哎呀，这个全国广大观众对我们评价
非常的高啊，这个成就感就来了，<笑>得到了大家的成就感来了。还有我们与中国国家博物馆那个合作嘛，被中国国国家博物馆指定为那个同期的艺术品和衍生品的制作。我是跟中中国国家博物馆是合作的，得到了国家层面的这样一个认可。海南省南海博物馆，以前那个，现在那个就是王省王洛亲自到我厂里来，他说我要把南海沉船里的铜鼎做成明朝的铜器，放在南海博物馆。那让您有了更加做下去的对，那时候非常激动的，那时候我还有我那个就是帮少林寺，少林寺不是有。在零一七年开展一次第一届舞者大会嘛，他们少林寺舞者大会的奖杯，所所有都是我把它设计制作的。那时候真的感到非常的激动的，这个就要成交感了。那就大家的认可是您前进的动力嘛。就就在上一个月上个月嘛，我们江苏省第五次非物质文化遗产就是代表性项目，我们徐氏古铜器制作技艺。入围了，也就是评上了，太厉害了，太厉害了。那那像徐家东老师，比如说我们这方面来自社会的认可或者国家层面的一些奖项，是不是徐老师也会参加呢？咱们折扇这种，这个也也，这个也也也要去那个就是叫参参加的活动什么的。对，活动也有。那比如您特别记忆犹新，觉得特别让振奋的一些时刻，一些奖项。那个奖项嘛，你说有什么？我们那个应该是那个什么是应该是。啥个个这这这这啊？对，书记杯啊之类的，你得个呃，对，艺博杯啊，得个金奖、银奖也有。对哦，嗯，等于是您自己的作品参加比赛，然后获得奖项。对，就像这一次展展的前面，我在那个苏博也开过一次。啊，苏博，我看到那个展览现场特别棒啊，是好像是苏博给您测的和设计的，嗯，效果特别好。是是。那这种这种奖，因为这种奖是人家政府公认的，肯定你的作品做得好了，给你金奖、银奖。认可，明白明白。那那陈老师呢？陈老师是不是也是也是有一些这方面的？都给他们讲完了。我是这样的，我觉得其实最明显的，因为你做了你自己喜欢的事情，呵呵所以你是不知道，突然抬头觉得怎么时间到哪里去了？我已经我已经坐在上面跟人家年轻人分享，你怎么走到现在？因为热爱，然后时间不知不觉的这样。其实时间真的过得很快，就是从你呃。现在我能回想我刚刚开始的时候是怎么这个那个来，但是真的不知道，突然这个时间就已经，已经我也我也是一个跟别人分享的人了。就是说，这个是其实第一个是喜欢这个事情，然后你在这里面可以一直得到你自己的，就是别人的认可，你就会觉得自己我还可以再来啊，很成，我还可以再来，啊、我还有我还有没有表现出来的东西，那你就会有这个深入的那个勇气，对不？然后。边上遭遇的事情也是的，比如说，哎，有人愿意来学了，哦，他们来了，然后哎，就学的圈子又建立了，然后哎，你要学，你就要把这个机器发明出来，让他们方便学的。后来哎，你被认可，你变成传承人了，那你就不是单纯做这个手艺，而是你有义务要把它延续下去了，就觉得。本来是一个职业，或者我喜欢这件事情，慢慢变成是我的，我的好像我一定要做点做下去，我有这个责任了。就是这个时候，就慢慢变的，并不是说第一天变的。从热爱，然后呢，获得一些社会认可,认可，然后变成一个责任感，然后自己坚持。然后哎，得到比如说你，你变成传承什么，其实是国家或者传统文化对你的承认传承，对，然后你又有这个想法，然后又有。年轻的人愿意来学啊，这些都是对你一个动力。就是陈老师等于是有一个使命感在了，对对对，很多晚辈学生也在追随着您，因为榜样啊,啊。他们都是啊，其实对对对就是慢慢你就会觉得我，我我还能做点啥呢？我就只会做这个。<笑>好的好的，那谢谢陈老师。那唐老师呢？您呢？比如说，您在在这个艺术创作当中带给您的成就、呃，我可能是享受这个过程中的快感，那也是热爱嘛。啊，对，就喜欢，因为以前所以从事的行业多嘛，嗯、然后都做的荣耀感也享受过，嗯、就是所以在这个认可社会认可，每天有一些就发现一些新的东西吧，作品可能是因为我有好几个层面叠加起来的。好多在处理上面、啊，我想问问您，唐老师，啊、对您的身份很多元，很多元化、啊啊，对对对，这么多创这个身份，那对您创作是有影响啊，或者是积积积极的一面，或者是不是有一些哪怕不是特别好的，有没有这种可能？嗯、呃，因为我从事的行业比较多，刚开始
那个纺织品设计这一块就进学校、嗯，后来进了大学就服装设计。当时在中国比较早的一批服装设计，后来平均也获得一些中国十大设计师几届的荣誉，也是那个来自社会荣誉。然后国际时装节啊，什么经常获了一些大奖，那个荣耀已就是也成为过去了。就现在，所以在我玩这个时候，我就会把这种以前走过来的东西啊，嗯，全部重新梳理一下，在我现在的作品里先里面进行重新再梳理一遍，等于就是一个新的创造嘛。啊，对对对对对。对对对对对对，所以我就现在想，不是要不一定想是在那种其他的东西，可能更享受这种过程的快感了。就是这个创作过程给您带来的舒适感、愉悦感，啊，对，每每每当一件作品，你全部哎快完成或者完成的，它也是不一样的效果、哦。很开心的，自己的一个，毕竟它是你预开始创造预示好的一个效果，它只是哎、嗯、最终可能会不一样的效果，就是意外惊喜啊！对对对对对，这可能这给我带来一点点快乐。那您的作品我看跟几位老师不太一样，<笑>它涵盖的元素很多啊。这个我里面有丙烯油画、水彩、水粉，还有照片，还有一些综合材料，有一些墨烯一些啊，还有。呃，反正照片的那种东西元素也挺多，那就是和您之前的各个专业和身份也好、啊、对对对，包括我的空间设计，包括一些元素都会摆进去的，所以画面就我是把它作为一个所谓材料的摆布，等于一个就是有可以说是实验性的一个一个创作对对对。好多人也问我这个作品要表达什么，我说我不要表达什么，我是享受这个过程，我是记日记一样，我那天心情啊，我做出来可能就是这样一个。记得每天的心情日记，但我明白这件东西它是那天几月几号发生了什么，我会把它记录在上面，<笑>也是一个很纯粹的状态，跟几位老师一样，<笑>热爱然后享受这个过程嘛。对对对同时，社会荣誉感这个确实是也让人很快乐。<笑>好的，那我再想问一个问题，就是咱们这次的标题叫做呃呃“匠心一语”啊，关于这个“匠”字，或者是“匠心”，或者所谓的工匠精神，几位老师有没有什么自己的看法？那我先问问徐家栋老师，所谓的匠心一语、工匠精神，就我们作为这个创作人本人，您怎么看待这个问题呢？工匠精神。对，就是工匠的匠，工匠精神。所谓何为工匠精神，就是您在传承或者您在做的时候，您觉得这个精神是一种什么精神？谢、嗯、谢。对，这个这个东西再想一下的，好的。好，联系一下。那个我的理解，我就看了徐老师的作品啊，他手上包括拿着扇子，是他在拿在手上把玩，包括他的作品，我也仔细看了。嗯，他那种工艺精湛的工艺啊，其实这个就是匠，他匠细，其实具体在那种细节上面的，而不是说我们说一个形把它搞好了，他打磨成那样。他包括他的我们讲的，因为我们玩老的也玩也了解嘛，这种古董。他那种包浆，其实在他的手里面已经具备了这种东西。那其实就是语言可能不好描述。啊、包括那个陈老师的那个课诗，我有几件东西，他特别精细，而且他的层次感，因为我们玩，我们收藏这一块课诗，包括刺绣也会，就是更能体验到那种匠心的东西了。为什么古人的东西他值得我们去膜拜？包括宫廷的东西，他就有一种匠心，他不惜不惜一些成本的全身性的投入在创作的东西。对的，对的，其实就是，就是你把你自己放到那个里面，它就出来了。你就是你自己做这件事情，我觉得，我觉得就是，其实徐老师他那两个徐老师，呃，包括那个唐老师，他把自己都放进去了，呃，他这个东西就会出来。就是我们自己把我们对这个东西的，呃，我自己能够，能够。给予的我都拿出来放到这个里面去，那就是几位老师全部把自己、啊、其实这个是心嘛，就是不是心脏的心，就是把自己的神都放进去，嗯、然后看的人就是会他会有跟你感受到,感受到，你只要把这个东西放进去，<笑>那所谓的这个精神其实就等于自己的全情投入嘛。对对对对对，我觉得是、嗯、能理解。那那徐阳老师，我想问问您，就是咱们。不说工匠精神或者是匠心，那您觉得做好一把扇子，您觉得最关键的是什么呢？我们刚才提到精神或者提到记忆，就是您的看法呢？做好一把扇子的一个，做呃，如果是做好一把折扇，嗯、所谓好的折扇，呃关键呃，好的折扇呢、嗯，我个人的认为呢，还是上古的造型，就是一个设计，对
，这个上古的造型呢，因为上古呢品种呢有好，那个叫造型呢有好多。你当比方说，我大概比方这么说，我们就讲到一个那个叫直方或者是古方。嗯。但我们传统的制扇的两种制式啊。对，呃呃呃，最最传统的。嗯。当你在去做的时候，因为老的东西也咱也看到过，对吧？新的东西。那肯定你要自己把它给消化掉，你要怎么做出来的折扇，就是整体还是讲讲究造型。那就是怎么能把传统那些东西去您再创造，然后符合现代人的需求和审美。是啊，你要消化掉之后，你再是二次创作嘛。那那您的这个创作过，就是所谓的这样一个再度创作，在再度创作的这么一个过程，有没有什么所谓的方法呀、啊？是这个关键是什么？就是您的这个来源，这个点在哪里？这个来源还是自己的审美，就还是自己，等于您的一个积淀嘛。可能几十年的这样一个看过的、摸过的、做过的、学到的，然后让今天有一个新的认识。嗯嗯、你的审美到了，自然而然出来。嗯，对，是的，能理解。那、嗯、那徐老师，比如说我们之前提到，文人好像会更喜欢这个水墨竹骨的苏轼折扇，这个怎么理解？为什么呢？文人啊，嗯，那我们其实现在，呃，我们不说以前人，现在人可能大家买扇子会有自己的审美。那所谓的文人，他们可能会更喜欢一种特别的制式，那这是为什么呢？文人雅士呢，实际上他们喜欢的呢，这种竹竹制的折扇呢，实际上竹制的折扇代表了也是一种高雅，就是文人雅气。对，文人雅气，他、嗯、呢追求的不奢不奢侈。不奢华，因为竹子嘛，嗯，是吧？素雅的一个状态。对，你说有的时候，你你用那个就是叫什么牙的，就是类似于这种，呃、啊，类似于这种那个就是叫什么象牙,、就是、牙或者是玳瑁之类的，老的时代当中也也有好多的嘛，对吧？嗯。那他不追求那个就是叫奢侈的，呃，竹子的呢，那个品种呢也好多，嗯。收藏的那个就是叫不同的材质呢，也也可能你给你带来的有不同的风格。那就是文人追求的，可能所谓的他不会去追求那些比较繁复啊、比较奢华的材料，他会喜欢这种苏式的一种清雅的这种对玉竹啊之类的。我们讲起来就是玉竹，哎、呃，玉竹啊，类似于这种什么梅落啊，什么、嗯、呃，类似于这种香妃的，他追求的这种，他不同的风味、嗯。这种东西呢，这种材质你能做出来的那种折扇呢，它呢真的是讲起来有一点那个叫叫收藏的价值了，就。那也是您这边做的各类扇子的一个。可以说是一个主要的一个一个针对的一个方向吧。对，文人文人折扇对吗对？特别是在那种就是叫折扇，那个叫玉竹的折扇当中啊，你如果是我刚才说了以造型为主嘛、嗯，你如果多一分，你感觉到过了，可能就过了，呃、就是很很臃肿、嗯。你少了一点，就感觉到很瘦了。在分寸这个分分寸之间啊，一点点、嗯。那全靠其实真的是全靠您脑子里的一个或者眼睛的一个审美，对自己的一个概念性的。那我理解了。那那像陈老师，我想问问您，就是我们刚刚提到折扇，那您的克斯，那克斯，比如说他一直在苏州，那我们刚才徐老师提到了，他的方向可能是文人折扇啊，针对文人这么一个群体方向。那您的这个克斯主要是一直根植在苏州，是不是跟这个也有关系？对，我我们要说，因为克斯它其实也历史有，呃，就是。因为一直在考古发现的变化中啊，就是我们看实物的话，那最早就唐代之前的就有了，那有一千多年，其实就更长。那为什么到目前就是克斯其实只有苏州地区才是克斯一直传下来，就是南宋以后就没有离开过我们苏州，而且一直到。我们现在这一代啊，这样的一个过程，其实呢，我我我想说，其实是一个呢，是跟我们苏州地区的那个鱼米之乡呀，然后的人的那个状态呀，这个是有一定的关系。然后呢，比较附属也有关系。然后呢，你知道，明四家或者这些文人都在苏州区，他们自己要用东西吧，他们自己，他们而且他们会把他们的想法来，就是渗透到你的。做的东西里面去，然后还有呢，克斯还有一个原因呢，就是我们嗯，从古书上看，比如说克斯本来是北方的，比如说本来是定州，这个定州到底是在武威的定州，还是我们现在认知道的这个现在名字定州未知？但是你要看，因为克斯一直是在。官办的机构就是他有个皇家御用的身份嘛，所以说你要看他有没有历代有没有你们有没有织造府啊？因为我
们苏州是有苏州织造服的啊，南京有江宁织造服的，杭州有织造服的。那只有有这样的机构，那你这个你就船就是非常是就是是因为有有有有机构嘛，就是大的社会环境<笑>对，可能然后他有各种记录啊，不是说一句话，而是他有实实在在的。哎，你你比如说故宫里他的那个。册子上有写啊，这个苏州织造服拿过来几样什么东西，它的都有记录，上面有，哎、呃，而且一直持续的都是这样啊、呃，这个是一个就史实的记录啊，不只是说文字，而且呢，我们这个这个呢，科斯最关键一点呢，它的它的这种就是呃细节的追求，我觉得是跟我们江南人跟我们苏州人是特别能够符合相符的，就是。追求极致，对，那就还是相辅相成吧。就是这个环境造就了这样一个克斯的存在，同时克斯也满足了这个环境和人群的这个一个需要，然后不断的去给它去增添或者是加持，所以它能够一直在那里生存对对对是。是的，是的。谢谢陈老师。那正好我们提到了这么一个大环境，提到了古代传统，包括提到了现在它为什么留存。那我正好也想问问各位老师，就是。呃，我们每一位老师做的，不管是折扇、铜炉、缂丝还是刺绣，它都是一个很传统、古老的手艺。那么和我们的当下生活，它怎么能够同频？怎么能够共同发展？哎，老师们在创作当中一定是会去思考这个问题的。那我先问一问徐永军老师，您您怎么看呢？你刚才有一个问题，不是工匠精神吗？我来再补充一下。对。我认为的那个就是工匠精神，就是几句话嘛，要我们要一丝不苟，坚持品质，精益求精。一个人用一生的时间，全身心的去做好一件事。就是我刚才我也听到陈老师提到，就大家都在全身心的投入进去这个去做好一件事，这就是我认为的工匠精神。这是我们现在年轻人需要去学习和追求、追寻的一个啊。像刚才你说的，以后的发展什么？因为我是做铜器的，铜器也是我们中国的一个国之重器。我这我们这个铜锣也是铜器中的一个重要的那个类比嘛。以前一个非常重要的一个类比传统文化的板块，这样、哎。对，以前都是那个王王室啊、贵族用的。我们有有的那个文人雅士啊，喜欢用一个。或者我们那个铜香炉啊、铜器啊，放在桌案上来营造一个气氛吧。今天直播的这个现场，来营造一个气氛，是是不是？我我们不是现在喝茶喝茶品香嘛，还要用个铜香炉作为一个器具嘛，作为一个。那这是古，那这是古人啊，就是传统的一个状态。现在呢？现在我们的发展，我感觉到要联合那那要结合这种学校啊那个。高等艺艺校或者这种艺术馆，来联联合打造一个要创业、创新、创业的那个传播舞台，就是让这个东西我们还传播下去。对，要让我们我们这把这个传承要传传承下去，传播一个使命感在您的身上。所以，我最后总结还是我是这样的，要就是努力要。这这句话怎么说啊？我是，就是其实就是在自己热爱的一个前提下，然后把它做下去。我们所以要做好这个东西，必须要怎样去联联合这种学校，就是要把它，这像你这种艺艺术艺术艺术艺术艺术馆，要把它联合打造下去，就是。把它作为一个传播的舞台嘛，就是我们把它呈现出来，需要一个媒介把它呈现给更多的人看到对对对对，能理解。那就是我们徐老师的那个点在于，希望能够把它传承下去和当代结合啊，这是一个精神层面的。那那我想问问，那唐老师呢？您觉着呢？就作为一个传统刺绣的这样一个门类，您是怎么把它和当下？您怎么理解？怎么能够跟当下生活去同频？呃、我我个人感觉啊，就是我们传统从传统中来，包括我这个字。这这这这些为一个一个一个赚一定比例的作品啊，然后我是从哪个方面来着手的？就是当时刺绣发展是明末清初那个入乡园的文人画开始，董其昌，文豪嘛也是大大艺术家
，那个时候他穿越了以后，就是顾明世家他们在做织绣，就在考虑了，他们就用画跟绣组合在一起，然后整个采取的题材是宋画为原蓝本的、嗯，这个是一个来源啊。那个时候就是织绣艺术在整个历史上有一个重大突破，然后后来就慢慢慢慢发展到现在，他的最大的突破就是画跟绣。在同一个平面上发生了关系，然后他就改变了中国传统刺绣的一些就知识化的东西。然后我们想通过现在，包括我也在做一些实验性的探索，就是把刺绣能不能分几个层面来考虑。他可能是他们以前是放在一起啊，你可能分开了。我把它分分成了很多个层面来处理，把现在我们呃当下所用关注到的一些材质啊，还有材料，还有思考方式。包括你的一些图图像的一个图像学里面的设备，就是现代的一种语境，怎么样跟古古代的那个织织绣啊，跟它交流在一起，这样就让现代人来感知我们曾经从从哪里来。那其实唐老师就是从、啊、也是从自己出发。可以说是去呃跟古代的一个对话，一个疑问，就是我怎么样可以有一个更新更好的一个，对，就是改变这样子。对。然后您的这些创作或者是一些实验性的想法，其实也是代表了我们现在很多人的一个一个一个可能不敢去尝试的这么一个先锋性的这样一个存在啊，<笑>能理解。好的，谢谢唐老师。那我问问我们徐家栋老师。啊，您作为就是我们之前提到，您的是算苏善对吧？我们的浙善，那么苏善的特点，我们刚刚提到就是，比如说陈，比如陈文老师提到了那个克斯在以前他的一些那个传承啊、方式啊，包括唐老师也提到了最最开始刺绣是怎么回事那咱们苏善最传统的特点是什么呢？以及这种传统特点，您到了现在和当下的这种需求，您是怎么去结合传承或者是发展的？实际上，我个人的意见啊，嗯，你如果要传承、要发展呢，实际上还是要那个叫多带一点徒弟，就是多培养后对后后面的年轻新生力量，对，就是要多培多那个就是叫收一点徒弟了之后啊，学生之后呢，让让大家呢对这种东西呢，呃，喜欢，要让要让他们喜欢。他们喜欢和传承的是什么呢？就是这个苏善最大的折善的精神吗？那精神这个精神是什么呢？这个精神里面有两种嘛，一个动力嘛，嗯、一个什么？动力，动力，动力。哦，动力。对，是吧？他感他感觉到做喜欢了这个东西的时候，他他也会动力的嘛。哦，就是先让他们喜爱这个东西。对，先让他们喜欢。那除此之外呢？比如说我们传承下去，他们能够坚持下去或者传承下去，您您觉得？除了除了徒弟，除了除了培养呃后面的晚辈之外呢，就您怎么觉得和当下的一个环境啊，或者是群体去，或者或者就是苏善，您我们刚才提到了，比如说刺绣啊，或者克斯，他在以前，比如说明代啊，有明四家啊等等，老师们提到，嗯嗯、那苏善最大的特点就是传特点是什么？就是需要我们去传承的这个特，折扇的造型吗？主要还是造型，对，主要还是造型。那它除了这个我们物质上看到的这个造型之外，它有没有一些，比如说我们可能看不见的那种精神层面的一些东西？它它代表了一些我们刚才提到的文人。嗯，对、啊。那除此之外呢，有一些您觉得值得我们去探讨传承的，年轻人应该去关注到的。材质嘛。那就是材材质还是材质材质和材对材质和造型，嗯，那就是一些非常非常务实、非常接地气的一些这种制作方式，是值得我们去多去了解和学习的。是，嗯，嗯那那我想问问您，徐老师，就是您刚才说的是还是比较一个务实的一个制作状态啊？嗯，那这是比如说古人也这么用，那现代人用它有什么区别呢？就是毕竟我们这么多年过来了，它总要有变化吧？您您觉得有什么变化？变化实际上从目前讲起来啊，折扇呢这种就是叫在使用阶段呢，这种过度的使用阶段呢，就是使用就是三三三三风之类的呢，它对它已经退出了，慢慢慢退出了。实际上这个里面呢，最最主要的，我我个人的意见啊，感觉就是里面呢是带书带画。有书画了，哎，这个点我觉得说特别好。可能以前它实用性更强，现在可能赏玩是不是？它现在是那种书画，或者是这种在折扇上面呢，再加上那种竹刻啊之类的东西。那这个这个那个别的艺术家进去了之后呢，会促使折扇呢会
越来越受欢迎了。那就是它的丰富性，嗯，大家对于它的这个。呃，除了使用功能之外，其他那种审美欣赏的这个这个部分更多了，对，是不是？可以在展柜中陈列，不一定非得夏天扇扇子，是这个意思。它实际上一种工具嘛，就是对吧？等于一个艺术品的存在了。嗯，好的，谢谢徐老师。那么我问问我们徐红军老师，您觉着呢？就是我们您像作为同路这样一个，哎，您刚才是不是我们探讨过这个话题啊？那陈文老师呢？陈文老师，嗯。没，就是传关于我们，其实就是一个我们今天的一个主题嘛，传承与创新嘛。怎么跟就是年轻？嗯、我觉得这个其实徐老师在那个他就是带徒弟，你我们这种会传下来，其实是一个接力的过程，就一个人不可能想清楚全全过程的。那你想一段，徒弟想一段，下来的人想一段，这个就接下来了，那就是都顺其自然的，<笑>其实没有很刻意。他是。它就是一个接力，就是你最好一句就是传承呀，把我们的传承下去。就是我们是不可能涵盖到想周全，我们没有这样的能力。就是目的性那么强，一定要怎么样？对。对然后，但是我们可以从以前的过程中吸取一些营养，比如说，你想我们这个宋代就有这个刻丝了。那宋代的时候，他刻丝干嘛？他当时就是想要代替这个绘画，这个绘画它起到保存。哎。他觉得你这个能织出来，肯定你保存的更好。那他当时做的是当时宋代人画的最时髦的东西，有好流传。他就你到你到清宫里，那就是那个时候最时髦的东西。那你现在在做克斯，我是希望现在时髦是什么？你至少你作为一个克斯的匠人，你要知道。那就是把现在的一些元素，可能或者思思想放进去、啊你要。你这个要同步起来，至少就是说我我要知道我们当下这个找到这个点。那就是每个时代它都是一个创新，其实对，都是符合当下。每个每个时代其实都在接力的，没有一个人是，就是说你就吃。吃那个老本哈，吃老本可以就过过这一代过掉，没有的。他如果能要留下来，一定都是要自己把自己的想法丰富它、完整它，然后不断的创新它，它才能，它才能有将，才能有将来。都是慢慢的一步一步的过来的啊。对的，对的。那那几位老师有没有带一些那个？除了徐家东老师，有没有其他老师有没有带一些学生啊？或者是我们这个学生们特别喜欢跟着一起学习这样？我总共要带，总共六十个徒弟不止吧？<笑>啊，有有六六十个徒弟不止吧？嗯，那那那像唐老师有没有一些？呃，我在大学做老师嘛。哦，您现在是老师，对，多重身份，都是学生都是，都是都是你的徒弟。那陈老师其实也是有有学生，对对，我们有很多喜欢克斯的人来学，这个跟我们那个时候还不一样，有的是作为职业，我们现在他真的就是喜欢这个东西，他才来。又不一样，动力比我们原动力更强。<笑>那就是其实四位老师不光是艺术家，同样也是这个，呃，我们培养了很多这个新生的这个热爱传统艺术的学生的一个非特别让我们敬仰的老师这样一个身份啊，特别好。那我们除了今天这些我为大家提到的这些问题之外，各位老师有没有什么自己，比如说还想补充或者和和我们这个直播镜头前的这个？藏家也好啊，热爱艺术的朋友也好，想去分享的一些东西呢，还有没有？唐老师还有想分享的吗？那那比如说我们我们现场有没有说哪位哪位观众想去有一些问题想问到老师的，也欢迎大家可以提问。如果没有的话，那我们今天的这样一个。这个苏州传统工艺传承与创新的这样一个对谈沙龙呢，今天就到这里。非常感谢四位老师的这样一个支持啊！我们那么远，我们唐老师从常州，剩下几位老师从苏州，这么远，我们大包小包的跟公司一起去对接，把东西运到展厅布展。这样一个历程，那么我们也是希望能够通过这样一个，不管是展览还是讲座，能够给我们呃。不管是职业学习的，还是业余热爱的朋友们，一个机会去接触各个门类的艺术啊，所谓传承与创新。所以，我们老师们真的是可以说是煞费苦心，辛苦各位老师。那我们今天的这个呃对谈沙龙就到这里，然后我们的展览呢，从今天开始就可以说是正式开始了。那么，各位镜头前的朋友们，如果对此次展览感兴趣，包括我们老师的作品，就是呃有一部分也是可以对外售卖。
，所以我们可以来到现场，可以跟我们的工作人员沟通，然后我们来这个观展等等一切都可以。我们的展期大概是十天左右，紧接着呢会有一个博览会，那么我们到时候连接在一起，那么欢迎大家来到我们的现场，近距离去看我们的老师们的精彩的创作。那今天我们的沙龙就到这里，谢谢大家，谢谢老师们。